ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஜோராஸ் கிச்சன் ஸோ இன்றைக்கி உங்களுக்கு சூப்பரான ஒரு பிரியாணி ரெசிபியோடு நான் வந்திருக்கேன் காயல் சமையல் சேனல் வச்சுருக்காங்களே ஃபைசாக்கா அவங்க வந்து எனக்கு பிரியாணி சேலஞ்ச் சேலஞ்ச் விட்டுருந்தாங்க அதை நான் அக்செப்ட் பண்ணி இந்த வீடியோ எடுக்கிறேன் ஒரு ஹோட்டல் ஸ்டைலில் ஆம்பூர் ஸ்டைல் பிரியாணி தான் பண்ண போகிறேன் நம்ம சென்னையில் நிறையா இடத்துங் இடங்களில் ஆம்பூர் பிரியாணி கிடைக்கும் ஸோ அதை இமீடியட் பண்ணி தான் நான் பண்ண போகிறேன் பார்க்கலாம் எவ்வளோ தூரம் நல்லா வருது நேரம் நானே இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு தேவையான திங்ஸ் நான் ரெடியாக வச்சுருக்கேன் வெங்காயம் ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயம் வந்து ரெண்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பூண்டு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு லெமன் ஜூஸ் எண்ணெய் பட்டை ஏலக்காய் உப்பு அப்புறம் தயிர் ஒரு அரை கப் தயிர் வச்சுருக்கேன் புதினா கொத்தமல்லி இது வந்து காஞ்சி மிளகாய் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் சுடுதில் போட்டு நல்லா ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா அரைச்சி அதை பேஸ்ட்டாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளியை வந்து லைட்டாக பல்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறமா மெயின் இன்க்ரீடியன்ட் ஜீரோ சம்பா ஆம்பூர் பிரியாணியில் வந்து ஜீரோ சம்பா தான் போட்டு பண்ணுவாங்க ஸோ அதில் வந்து ரெண்டு கப் அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ ஆரம்பிச்சிடலாமா குக்கா குக்கரில் ஆயில் போட்டு நல்லா சூடாக இருக்குது பட்டை ஏலக்காய் கிராம் போட்டு தாளிச்சுக்கோங்க நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இந்த வெங்காயம் அதில் கொஞ்சமாக ஒரு கை சரி அளவுக்கு கொஞ்சமாக எடுத்து தாளிச்சிடலாம் ஃபஸ்ட் அடுத்து இதில் பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கோங்க பூண்டோட பச்சை வாசம் நல்லா போகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க அப்புறமா இஞ்சி பூண்டு சாரி இஞ்சி பேஸ்ட் சேர்த்துக்கோங்க இதுவும் அதே மாதிரி தான் இதோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இஞ்சி பேஸ்ட் வந்து நல்லா வதக்கிட்டேன் பச்சை வாசனெலாம் போயிடுச்சு அடுத்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க இந்த மிளகா பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கோங்க உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து ஒரு எட்டுலேருந்து பத்து மிளகா சேர்த்து ஊற வச்சு அரைச்சி வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் கம்மியாக கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதுவும் அதே மாதிரி பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க அடுத்து இதில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுக்க மிச்சு வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இது நல்லா வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் வதங்கின பிறகு தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நல்லா தக்காளிலாம் வதங்கி எண்ணெயெலாம் லேசாக பிரிஞ்சு வருது பாருங்கள் இப்போ மட்டன் சேர்த்துக்கோங்க நான் ஒரு அரை கிலோ அளவுக்கு மட்டன் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அது நல்லா வதக்கிருந்தேன் அப்போ தான் அந்த மட்டனோட கலர் சேஞ்ச் ஆகி லைட்டாக குக்க ஆரம்பிக்கணும் கறி நல்லா அரைஞ்சு நிமிஷம் நல்லா பரட்டி விட்டுட்டேன் இது வந்து தயிர் சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் நல்லா பரட்டி விட்ட பிறகு கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு மட்டனை வேக வைக்க போகிறோம் மட்டன் நல்லா சாஃப்டாக வர வரைக்கும் வேக விட்டுருங்க மட்டன் ரெடியாக ஆகிடுச்சு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இந்த டைமில் வந்து மட்டன்லாம் வெந்திருக்கான்னு கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க உப்பு செக் பண்ணிக்கோங்க காரம் கரெக்டாக தான் இருக்கும் இதில் வந்து லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் கொத்தமல்லி புதினா நல்லா பொடியை நறுக்கி வச்சு அதை சேர்த்துக்கோங்க நான் தனியாக ஒரு சட்டியில் தண்ணி வச்சுருக்கேன் கொதிக்க வைக்கிறதுக்கு அரிசியை வேக வைக்க போகிறோம் அரிசியை வந்து வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஊற வச்சுருக்கேன் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் அதை வந்து உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் அரிசி போட்டு கொஞ்ச நேரத்தில் பாருங்கள் ஒரு முக்கா வைக்காடு வெந்துடும் நம்ம எடுத்து மாற்றிடலாம் அரிசியெல்லாம் போட்டாச்சு நல்லா சரிசமாக போட்டுக்கோங்க இந்த ஸ்டேஜில் கிண்ட வேண்டாம் மேலே ஒரு தட்டு வச்சுட்டு நம்ம வடித்தோம் இல்லையா தண்ணி அதை சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எப்போவுமே பிரியாணிக்கு நீங்கள் தம் போடும்போது வடித்து கூட்டுற மாதிரி மெத்தடில் பண்ணிங்கன்னா இந்த தண்ணி வந்து கீழே ஊற்றிடாதீங்க ஏன்னா இந்த தண்ணி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இது வந்து சூடாக இருக்குது இல்லையா ஸோ கீழே வந்து நம்ம முக்கால் வேக்காடு அளவுக்கு தான் ரைஸ் போட்டிருக்கோம் ஸோ கீழே வந்து கிரேவியோடு சேர்ந்து கீழே அரிசி வந்துடும் மேலே அரிசி வேகிறதுக்கு இந்த தண்ணி ரொம்ப முக்கியம் அந்த ஸ்டீம்லேயே மேலே இருக்க அரிசியெலாம் அப்படியே ஃப்ளஃப் ஃப்ளஃப்அப் ஆகி வரும் ஸோ இப்போ தம் போட்டாச்சு கீழே வந்து தவா வச்சுருக்கேன் ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு வித் இன்னொரு டென் மினிட்ஸ் வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு எடுத்துடலாம் பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு நான் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கழிச்சு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இன்னொரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கழிச்சு தான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் நம்ம பிரியாணிக்கு நெய்யே போடல ஸோ மேலே வந்து கொஞ்சமாக நெய் விட்டுக்கலாம் ரொம்ப கலர் வேணாம் இது அப்படியே மூடி இருக்கட்டும் சர்வ் பண்ணும் போது நம்ம திரும்ப எடுத்து பார்த்துக்கலாம் பிரியாணி வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா வாசம் வந்து செம்மையாக இருக்குது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்மெல் வருது டேஸ்ட் பண்ணி
ஸோ டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன் சூப்பராக இருக்குது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு கண்டிப்பாக இந்த ஈதுக்கு இந்த பிரியாணி நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ வைசாக்கா காயல் சமையல் அவங்களோட சேலஞ்சை நான் அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டேன் ஆம்பூர் ஸ்டைல் மட்டன் பிரியாணி ரெடி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் நான் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு மிக்க நன்றி பாய்